ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவில் டென் லெவன் டுவெல் சம்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் டென்த்து சம் லெட் ஏ வந்து டூ ஏ பிங்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இஃப் பி லைஸ் ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து லைஸ் ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சஸ் சச் தட் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை செவன் ஏபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த கோஆடினேட்ஸ் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இங்கே பாருங்கள் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏபி அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏபி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏபி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏபி வேணும்னா பியோட பாயிண்ட் வேணும் அந்த பி தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பி லைஸ் ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இதுதான் எக்ஸ் ஆக்சஸ்னா இங்கே தான் பி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பியோட பாயிண்ட் என்னவாக வரும் எக்ஸ் ஆக்சஸில் லை ஆகுதுன்னா ஒய் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் தெரியல நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் இதெல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சஸில் லை ஆகுனா ஒய் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ பி வந்து எக்ஸ் கமா ஜீரோ எக்ஸுக்கு மட்டும் தான் வேல்யூ வரும் அப்போ எக்ஸ் கமா ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது பியோட இந்த கோஆடினேட் வந்து என்ன அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அதாவது எக்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டின் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பாருங்க நான் சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான் ஓகே ஸோ ஏ பி பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து எக்ஸ் கம்மா ஜீரோ ஓகே இப்போ இது கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை செவன் ஏபி அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் ஏபி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஏபி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏபி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏவோட பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன் பியோட பாயிண்ட் எழுதியிருக்கேன் அப்போ இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ ஏபி ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ எக்ஸ் டூ பார்த்திங்கன்னா இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் எழுதிக்கிட்டேன் இந்த மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கிட்டேன் எக்ஸ் ஒன் பார்த்திங்கன்னா டூ அதையும் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதையும் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் இங்கே அப்ளை பண்ணலாம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இன்ட்டூ ஏ இன்ட்டு பி அப்போ ஏ வந்து எக்ஸ் பி வந்து டூ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் தூக்கி அப்படி எழுதுங்க ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு இப்போ சிம்பிஃபை பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ டூ ஜார் ஃபோர் இந்த எக்ஸ் அப்படி எழுதியாச்சு டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோரு மைனஸ் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் நைன் அப்படின்னு வரும் இப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாமா ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் இப்போ ஏபி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏபி வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏபி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஏ பாயிண்ட்டும் பி பாயிண்ட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஏ வந்து டூ கம்மா த்ரீ பி வந்து டூ கம்மா மைனஸ் ஃபோர்னு கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் இது வந்து எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ அப்போ ஏபி கண்டுபிடிக்கலாமா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்முலா தான் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்போ டூ மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ விட்டுடலாம் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் செவன்னு வரும் மைனஸ் செவன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ மைனஸ் செவனை ஸ்கொயர் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் கிடைக்கும் இது வந்து ரூட் கண்டுபிடிக்க முடியும்ல அப்போ ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் செவன் ஜார் ஃபார்ட்டி நைன் அப்போ ஏபி வந்து செவன் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ கொஷினில் கொடுத்த மாதிரி ஏபியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏபியும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ கொஷினில் கொடுத்த ரிலேஷன் எழுதிக்கலாம் என்ன ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை செவன் இன்டூ ஏபி அப்போ இங்கே ஏபியோட வேல்யூ பதிலாக இதை போடலாமா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் மை ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு அப்படியே போட்டுக்கிறேன் த்ரீ பை செவன் அப்படியே போட்டுக்கிறேன் இன்டூ இந்த ஏபிக்கு பதிலாக கண்டுபிடிச்ச செவனை போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த செவனும் செவனும் கேன்சல் பண்ணிடலா
இப்போ நம்ம ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் வரணும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரணும் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ ஜார் ஃபோர் இதை ஆட் பண்ணால் ஃபோர் வருது ஆனால் மைனஸ் ஃபோர் வரணும் இங்கே இங்கே வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரணும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஸோ இங்கே மைனஸ் ஃபோர் வரணும்னா இங்கே ரெண்டுமே இங்கே ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ ரெண்டுமே சேம் சைனாக இருந்தால் தான் ஆட் பண்ணிட்டு அதே சைன் எழுதுவோம் அப்போ இது ரெண்டும் மைனஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இதையும் க்ராஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் வருது அப்போ கரெக்டு தான் இப்போ நம்ம எப்படி எழுதணும் ஃபேக்டர்ஸை எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வருது டூ கமா டூ அப்படின்னு வருது அதாவது எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஓகே அப்போது தேர் ஃபோர் த கோஆடினேட் ஆஃப் பி பி வந்து நம்ம என்னென்னு எடுத்தோம் கொஷினில் எக்ஸ் கமா ஜீரோன்னு எடுத்தோமா பி வந்து எக்ஸ் கமா ஜீரோவா அப்போ அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன போடணும் டூ அப்படின்னு போடணும் டூ கமா ஜீரோ டூ கமா டூன்னு போட்டுறக்கூடாது கொஷினில் என்ன சொன்னாங்க த கோஆடினேட் ஆன் பி இஸ் ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒய் வந்து கண்டிப்பாக ஜீரோ தான் எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ கமா டூ அப்படின்ட்டு அப்போ டூ தான் எக்ஸோட வேல்யூ அப்போ டூ கமா ஜீரோ தான் இதுதான் கொஷினில் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க கோஆடினேட் ஆஃப் பி ஓகே ஸோ டென்த் செம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு தடவை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து லெவன்த்து சம் பார்த்துடலாம் லெவன்த்து சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஷோ தட் த பாயிண்ட் லெவன் கமா டூ இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் ஒன் கமா டூ த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஒரு சர்க்கிளோட இது சென்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஷோ தட் த பாயிண்ட் லெவன் கமா டூ இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் இது வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்த மூணு பாயிண்ட்டோட இது சென்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா உங்களுக்கு கொஷனு அப்போது ஒரு சர்க்கிளில் சென்டர் வந்து லெவன் கமா டூ இங்கே ட்ரா பண்ணவா ஒரு சர்க்கிளில் சென்டர் வந்து லெவன் கமா டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் மூணு பாயிண்ட் எங்கேயோ இருக்குன்னு வைங்களா இங்கே இங்கே மூணு பாயிண்ட் இருக்குன்னு வைங்க இப்படி இருக்குன்னு வைங்க அப்போ இது வந்து எனது ஒன் கமா டூ இது வந்து த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோர் அடுத்து ஃபைவ் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்ட்டு இந்த மூணு பாயிண்ட்டோட சென்டர் இது தான் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இப்போ நான் இது ஏ இது பி இதை சீன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்க இதை வந்து சென்டர் ஓன்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வைங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இந்த மூணு பாயிண்ட்டோட இது சென்டர் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணுமா அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்போது நம்ம ஒரு நா மூணு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு இது வந்து ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள் தானா அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக என்ன பண்ணோம் மூணு சைடுமே ஈக்குவலாக வரணும் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஏபி பிசி சிஏ மூணுமே ஈக்குவலாக வந்தால் தான் அது ஈக்குவல் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம ஃபோர்த்து செம்லாம் போட்டிருக்கோம் இப்போ அதே மாதிரி தான் இந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இது வந்து இது மூணுத்துக்கும் சென்டர் தானா அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் இது என்னது இதெல்லாம் ஈக்குவல் கரெக்டாக வாட் இஸ் திஸ் சென்டர்லேருந்து எனி பாயிண்ட் ஆன் த சர்க்கிள் இது என்னது ரேடியஸ் கரெக்டாக அப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட் இந்த ரேடியஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக வரணும் அப்போ தான் இது வந்து சென்டர்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சா போதும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஓஏ அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஓபி அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஓசி மூணுமே வந்து ஈக்குவலாக வந்துச்சுனா திஸ் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதா ரேடியஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கணும் கரெக்டாக அப்போ தான் இது வந்து இதோட சென்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சம் போட்டுலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட் வந்து நான் நேம் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் சென்டர் வந்து ஓன்னு எடுத்துக்கிறேன் மீதி பாயிண்ட்டாக ஏபிசியும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இங்கே என்ன கான்செப்ட்னா ஓ இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் விச் பாசஸ் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் ஏ கமா பி கமா சி தென் ஓ இஸ் த ஈக்குவ டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் ஏபிசி கரெக்டாக இது வந்து சென்டராக தான் இருந்துச்சுன்னா அந்த எல்லா பாயிண்ட்டுக்குமே வந்து ஈக்குவ டிஸ்டன்ட் ஈக்குவ டிஸ்டன்ட்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் புரியுதா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஓஏ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஓபி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஓசின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் வேணால் நீங்கள் டயக்ராம் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது
அப்போ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்போ ஒன் மைனஸ் லெவன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்போ டூ மைனஸ் டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த டூ மைனஸ் டூங்கிறது ஜீரோ ஆகிடுச்சு அதனால் அப்படியே விட்டுலாம் ஸோ ஒன் மைனஸ் லெவனுங்கிறது மைனஸ் டென் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ மைனஸ் டென் டென்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வரும் ஹண்ட்ரடுக்கு ரூட் எடுக்க முடியும் இல்லையா டென் டென்ஸ் ஆர் ஹண்ட்ரட் அப்போ ஓஏ வந்து நம்மளுக்கு டென் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகே இப்போ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஓபி கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கலாமா ஓபி ஸோ ஓ பாயிண்ட் வந்து என்னது ஓ வந்து லெவன் கமா டூ பி வந்து த்ரீ கமா மைனஸ் ஃபோர் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டா தான் நம்மளுக்கு மிஸ்டேக் வராமல் இருக்கும் ஸோ இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ மைனஸ் லெவன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ த்ரீ மைனஸ் லெவனுங்கிறது மைனஸ் எயிட் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூங்கிறது மைனஸ் சிக்ஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் மைனஸ் எயிட்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் மைனஸ் எயிட் இன்ட்டு எயிட் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஹண்ட்ரட்னா ரூட் ஹண்ட்ரட்க்கு வேல்யூ வந்து டென் அப்போ ஓபியும் நம்மளுக்கு டென் வந்துடுச்சு ஓஏவும் டென் வந்துருச்சு ஓபியும் டென் வந்துருச்சு இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து ஓசி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஓசிக்கு கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்தீங்கன்னா ஓ பாயிண்ட் வந்து லெவன் கமா டூ சி பாயிண்ட் வந்து ஃபைவ் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் கரெக்டாக ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ ஃபார்முலால் அப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்போ ஃபைவ் மைனஸ் லெவன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ ஃபைவ் மைனஸ் லெவன் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டுன்னு வரும் த ஹோல் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் இப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எயிட் எயிட் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட்னு வரும் இதுக்கு ரூட் எடுத்தா டென்னு வந்துருச்சு அப்போ ஓஏவும் டென்னு ஓபியும் டென்னு ஓசியும் டென் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம என்ன எழுதிடலாம் ஓஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓசி தேர் ஃபோர் லெவன் கமா டூ இஸ் த சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் பாசிங் த்ரூ த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே டிஸ்டன்ஸ் ரேடியஸ் எல்லாமே இதில் கொஷனில் கேட்பாங்க ஃபைன் த ரேடியஸ் அப்படின்னு கேட்டால் இதுதான் ரேடியஸ் நம்ம இவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோ இல்லையா அதுதான் ரேடியஸ் டென் யூனிட்ஸ் எடுத்து எழுதணும் ஸோ அதோடய டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே சேமாக வந்ததுனால நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் லெவன் கமா டூ வந்து அதோட சென்டர் அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ இந்த லெவன்த் செம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டுவெல்த்து செம் பார்த்துடலாம் டுவெல்த்து செம் பாருங்கள் த ரேடியஸ் ஆஃப் அ சர்க்கிள் வித் சென்டர் அட் ஆரிஜின் இஸ் தேர்ட்டி யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க சென்டர் வந்து ஆரிஜின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஜீரோ கமா ஜீரோ ஓகே ரேடியஸ் வந்து தேர்ட்டி யூனிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ரைட் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் வேர் த சர்க்கிள் இன்டர்செக்ட்ஸ் த ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு கொஷன் கேட்டிருக்காங்க இதில் இது ஒரு கொஷின் அப்புறம் ஃபைன் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எனி டூ சச் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் முடிச்சிருவோம் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரைட் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட்ஸ் வேர் த சர்க்கிள் இன்டர்செக்ட்ஸ் த ஆக்சஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து கோஆர்டினேட்ஸ் எழுதணும் என்னென்ன பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொ நான் டயக்ராம் போட்டு சொல்லி தரப்பு தான் உங்களுக்கு புரியும் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னு வைங்க இதில் வந்து சென்டர் வந்து ஆரிஜின்னு சொல்லிட்டாங்க ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போனா என்ன அர்த்தம் இது வந்து ஒரு கோஆர்டினேட் ஆக்சஸ் இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது ஒய் ஆக்சஸ் கரெக்டா இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம எழுதணும் இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்ஸும் ஒய் ஆக்சஸ்ல இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட்ஸும் நம்ம வந்து எழுத போறோம் ஓகே நா இப்போ அதான் நான் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து ரேடியஸ் வந்து தேர்ட்டி யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அடுத்து வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ நம்ம இதை வந்து நான் சி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஓனே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த மூணு நாலு பாயிண்ட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ பி சி அண்ட் டி இந்த நாலு பாய
அப்ப இது வந்து x ஆக்சிஸ்ல இன்டர்செக்ட் பண்ணதுனா y 0 அப்ப x வந்து என்னது -30 ஆ நெகட்டிவ்ல அதனால அதே மாதிரி தான் இங்க பாருங்க இது வந்து y ஆக்சிஸ் இன்டர்செக்ட் பண்றதுனால x வந்து 0 அப்ப y பாயிண்ட் வந்து 30 அதே மாதிரி கீழ பாத்தீங்கன்னா 0, -30 அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து நான்கு கோஆர்டினேட் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம இது வந்து டயகிராமோட விட கூடாது ஸ்டெப் வைஸா எழுதணும் இப்போ நான் சொன்னது அப்படியே ஸ்டெப்ல எழுதணும் பாருங்க Point A lies on the positive side of x-axis. Correct? In the point A on the x-axis la positive side lie yagarad nala. Y coordinate on the 0. Therefore, A on the 30 comma 0. Adhe mari pa point B. Point B lies on the negative. Sorry, idha B na edutthi rikken. Anala inga B edutthi kla, inga vandhu C na edutthi kla, idha vandhu D na edutthi kla. Ok? So, point B lies on the negative side of x-axis. x-axis is the negative side. Then x-axis is the y-coordinate. Then the b-point is minus 30, 0. Next step is the point C lies on the positive side of y-axis. Correct? y-axis is the x-coordinate, 0. Then the point is the x is 0, y is plus 30. Next, now the point D lies on the negative side of y-axis. Then x coordinate is 0. Okay? Then D point is x coordinate 0, 0, minus 30. This is the first part of the question. This is the null point. This is the first part of the question. This is the first part of the question. This is the diagram. This is the first part of the question. Now, the next part of the question is, find the distance between any two such points. அதாவது find the distance between any two such points இதில் ஏதாவது 2 two points கு எடையில் உள்ள distance அதாவது நான் இந்த distance கண்டுப்பிடிக்கிறேன் ஏதாவது two points நீங்கள் AD, BD, CB எது வேணாம் கண்டுப்பிடுக்கும் okay அந்த distance கண்டுப்பிடிக்கு சொல்லுகிறாங்க very simple distance between AC கண்டுப்பிடிக்கு வேண்டிதான் நம்பிடுக்குதான் formula தெரியும் லியா square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square அந்த formula போட்டு நம்ப கண்டுப்பிடிக்கு வேண்டிதான் okay so distance between AC நான் கண்டுப்பிடிக்கு நீங்கள் எது வேண்ணால் கண்டுப்பிடிக்கலாம் same answer தான் வரும் so A வந்து 30,0 C வந்து 0,30 அப்ப இது வந்து x1, y1, இது வந்து x2, y2. So, formula பத்திக்கினா, ac is equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. அப்ப x2 minus x1 நா, 0 minus 30 the whole square plus 30 minus 0 the whole square. இப்பு 0 minus 30 நா, minus 13 வரும். இதை பண்ணிக்கினா, 13 வரும். So, finally போட்டுலாம். So, minus 30 the whole square plus 30 the whole square. அப்போம் minus 30 வந்து square பண்ணா 900 வரும் இதை square பண்ணால் 900 வரும் இது இரண்டத்தியும் add பண்ணா 1800 வரும் இது உடன் நம்ம விடக்குடாது இது வந்து நம்ம split பண்ணும் சு இது எப்படி split பண்ணானா 900 into 2 அப்படின் split பண்ணலாம் சு என்ன 900 கொந்து root இருக்கிலியா 30 அப்படின்டு அப்படி நம்ப இப்படி எடுதுலாம் 30 root 2 so ac is equal to 30 root 2 units என்ன distanceலே அனால units இது உங்களுக்கு புரியிலாயே 900 இன்று 2 பிரிக்கிறோம் உண்டு அதாவது இப்படி நம்ப பண்ணம் போது ஒன்று root உள்ள நம்பராகும் இன்னும் root இல்லாது நம்பராகும் பிரிக்கிறோம் அது புரியிலாம் இப்படி பாத்துக்கோங்க 1800 பிரிக்கிறோம் நம்ப இப்படி பிரிக்கிலாம் first 5 table போல்லாமா 5 3s are 15 அதால் prime factorization பண்ணிறேன் 5 3s are 15 balance 3 30 5 6 are 30 360 again 5 3 table பண்ணலாமா? 3 2s are 6, balance 1, 3 4s are. Again 3 table பண்ணா? 3 8s are 24. அடுத்து 2 table பண்ணா? 2 4s are. அடுத்து 2 table, 2 2s are. அடுத்து 2 table, 1. இப்போ இதை prime factorization பண்ணா, இதலாம் pair ஐட்ஸ் are 2 5 கு 1 5. இந்த 2 3 கு 1 3. இந்த 2 2 கு 1 2. Square root எடுத்தால் அப்படிதான் நம்ம பண்ணுவோம். பண்ணா வரும் 5 3s are 15, 15 2s are வந்து 30. balance இருக்கிறது இந்த 2 இது கொந்து root கண்டுபிடிக்க முடியில் அப்பு என்ன அர்த்தும் 30 root 2 அப்படின் அர்த்தும் இந்த மாறிக்குட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் okay so அவ்வளதான் நம்ம வந்து இந்த exercise வந்து full complete பண்ணிட்டும் கண்டிப்பா இந்த video வந்து உங்களுக்கு ரம்ப useful அருந்திருக்கும் நனைக்கிறேன் புரு